，大家把手里的工作都先放一放啊，给大家宣布一件事情<咳>。我知道大家工作都很忙，那我直接开门见山吧。下面是我为投行部新聘请的 ED， 欢迎他。杜总在同行也算是一个叱咤风云人物，相信大家对他都有点了解。那接下来，投行部所有的事务都会全权交给他，希望大家能够积极的配合。杜总，说两句吧。好，大家好，我是杜磊，很高兴呢能够来到 MH 跟大家一起共事。未来的日子还希望各位多多关照，谢谢。还没说，带杜总去他新办公室看看。将军，来一下。谢谢。这两天我托总部的同事打听了一件事儿，你知道元帅的举报信是谁给的吗？谁？就是刚刚这位新入职 M H 的 E D， 杜磊。你不觉得事情太巧了吗？元帅刚走一天，他马上上位，而且据说他是林泰墨钦点的人选。元帅这次麻烦，我觉得很有可能是他们两个合作的手笔。这这和林总又有什么关系啊？你来公司时间也不短了，你还看不出来吗？投行部林总、范总向来不和，林总已经擢升总部，却突然回归投行部，这说明他开始有了动作了。他回来第一天就把马修然调走了，这是向范总示威。元帅、范总的得力干将，被迫离开。你现在还认为这一切都是顺理成章吗？首先，让我们欢迎林总的回归。你最好知道你什么该说，什么不该说。我可是还会回来的吗？大家好，我是杜磊，很高兴呢，能够来到 M H 跟大家一起共事。未来的日子，还希望各位多多关照，谢谢。怎么，要来庆祝我入职 MH 吗？你怎么会来 MH？ 啊？为什么没有提前跟我说一声？我这不是想说要给你个惊喜吗？我觉得我已经调整好了，可以重新回到职场。而且 MH 作为国内顶尖的公司，向我抛了橄榄枝，我想我应该不会拒绝吧？好吧，那恭喜杜老师。一起吃个饭吧，杜老师。举报信的事情，我已经知道了，是你写的。既然你是我的朋友，我不希望你把默许我的罪名安在元帅身上。而被别人当枪使，你确定不尝尝吗？味道还不错。我了解他的为人，他一定不会做出这样的事情。而我相信他就是一辈子的事。如果你要继续跟他对着干，我只能站在他那边。人证物证我都有，你凭什么只信他不信我？一辈子，很长的。元帅的事情，我一定会想办法帮他查清楚
，而我做了朋友给你最后的忠告时，我希望到时候枪头调转过来，不要伤到你自己。我先走了。